Masyarakat Indonesia mulai melakukan kegiatan rutin tahunan jelang Hari Raya Idul Fitri, yakni mudik. Selain menggunakan kendaraan roda 4 atau kendaraan umum, tak sedikit masyarakat yang dengan berbagai alasan masih memilih sepeda motor sebagai moda transportasi untuk mudik lebaran. Namun penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik secara individu maupun bersama anggota keluarga dinilai tidak terlalu aman. Apalagi jika harus menempuh perjalanan jarak jauh, keamanan dan kenyamanannya dinilai kurang memadai. Belum lagi dengan bawaan banyak yang berpotensi mengganggu laju kendaraan. Berdasarkan hasil survei kolaborasi Badan Kebijakan Transportasi atau BKT dengan BPS, Kemkominfo, serta beberapa institusi lain, diprediksi jumlah pemudik pada lebaran 2024 ini meningkat drastis. Diperkirakan 71,7 persen atau sekitar 193,6 juta orang akan mudik pada lebaran tahun ini. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan dengan potensi pergerakan mudik pada lebaran 2023 yang mencapai 123,8 juta orang. Dari jumlah tersebut diperkirakan 16,07 persen atau sekitar 31,12 juta orang masih akan mudik menggunakan sepeda motor. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya pemerintah telah mewanti-wanti masyarakat agar tidak menggunakan sepeda motor untuk mudik lebaran. Senada dengan pemerintah, para pakar transportasi pun menilai mudik menggunakan sepeda motor sebagai aktivitas yang berbahaya dan berisiko tinggi. Berikut alasannya. Mudik menggunakan motor tidak bisa disamakan dengan aktivitas touring biasa. Pasalnya ketika mudik, apalagi dalam jangka waktu yang lama, para pemudik kerap membawa serta keluarganya termasuk anak-anak. Melihat jumlah penumpang, hal itu sudah menyalahi daya angkut motor yang maksimal hanya dua orang. Kelebihan muatan orang dan barang pada saat mudik bisa mengakibatkan gangguan pada keseimbangan motor. Berikutnya, naik motor untuk mudik memerlukan fokus plus daya tahan tubuh sangat tinggi, mengingat banyaknya muatan serta jauhnya jarak tempuh. Belum lagi kalau cuaca sangat terik atau sangat dingin akibat hujan deras. Tidak mudah mengendarai motor saat tubuh sangat lelah, pasalnya ada keseimbangan kendaraan yang mesti dijaga supaya motor tidak jatuh. Semua faktor di atas berujung pada potensi motor jatuh dan kecelakaan yang lebih tinggi saat mudik ketimbang menggunakan moda transportasi darat lainnya. Dari tahun ke tahun, jumlah kecelakaan saat arus mudik ataupun arus balik lebaran kerap didominasi oleh motor. Berdasarkan hasil evaluasi lebaran 2023, tercatat ada 5.894 kasus kecelakaan dengan 726 korban jiwa selama periode mudik. Sebagian besar, yakni 76,87 persen kecelakaan melibatkan sepeda motor. Memperhatikan segala kemungkinan yang bisa terjadi, tak berlebihan rasanya jika pemerintah mengimbau warganya untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor karena berbahaya bagi keselamatan. Untuk itu, melihat besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pemudik sepeda motor, Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat bergabung dalam program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub. Tak hanya penumpang, sepeda motor pemudik juga akan diangkut secara cuma-cuma sehingga tetap bisa digunakan di kampung halaman.